个厕所，他就爬到来个马桶了，他说要逃走。Yeah. 阿姨，我们快走吧，快走，快走！叶阿姨，你要去哪儿？小小猫，妈，小猫，阿姨，你住手！你快跑！叶阿姨，你别动！快跑啊！叶阿姨，小猫，我快扶住你们！来，妈，你没事吧？别怕啊，有阿姨在，阿姨会保护你的，不让你爸爸再打你了。阿姨很乖。小猫，快把你妈拉开。妈，没事了。从报告上来看，叶阿姨的病情的确有所好转。不过，根据你们刚才的描述，他现在回想起来的，都是十分破碎的记忆片段。也就是说，他现在还没有办法完整的回忆起整件事。目前来说是这样。他目前能恢复到现在这样的状态，已经很不容易了。由于病人长时间的昏迷，导致脑部神经出现不同程度的损伤。所以他现在的记忆只是一些破碎的情绪，而这些情绪都是深深印在他脑海里的感受。至于当时发生了什么事，对于现在的他来说，那完全是模糊不清的。难道就要这样一直下去吗？你们有没有什么更好的医疗手段来对付这种情况？我不想让我妈一直这样被人误解。小猫。你先别急，我们一定会尽全力想办法，但是我不能保证，因为不是所有的事情都可以靠现在的医疗手段去全部解释清楚的。我私下里看过一些相关的病例，病人的康复不单单是依靠医学治疗，更多的还需要家属的配合。我的意思是说，你现在要让他更多的回忆起那些碎片，无论是感受还是情绪。对于他来说，都是最重要的。好的，我知道了，肖医生，谢谢你。不用对我那么客气，是叶阿姨给了我机会，让我成为了一名医生。我也希望她早日康复。我还要帮叶阿姨做一些检查，你们先出去，稍等一会儿吧。妈，小猫，没事的，没事的，你放心，别害怕。阿姨，您不用跑，扶过去。阿姨，您这边坐。这边坐。没事的，来。阿姨，你怎么了？我只是在想，他今天说让我别怕，说不会让我爸再打我。他要保护我，我没有想到在叶思荣的记忆当中，会有一部分是想要保护我。那我妈今天，她还说了什么？她还说要逃走，带上你，还叫我一起。我妈，她都是因为我，才答应周叔叔做她的私人医生。如果她不愿意，她可以拒绝。可是现在这样，最终还是害了我爸。我妈她绝对不会是你想的那样。不会，那不然她为什么要一直跟我说对不起啊？我，阿姨，我知道真相一天没查出来，你对我们的误会就一天不会消失。但是，但是在某些时候，我们可不可以放下这些误会，哪怕只是暂时的？我不想因为这些误会，让我们连其他事情都没有办法交流。你到底想说什么？
今天我去福利院了，有个叫天空的孩子。我知道，林一还送了我他的两幅画。前段时间，深海医院去福利院给孩子们做检查，结果查出了天空的眼睛发生了病变，情况不太乐观。深海医院不是专业的眼科医院，需要请资深的眼科医生来，我去安排。你真的愿意帮他？因为他的话很打动我。现在最大的问题，就是天空的情绪很糟糕，没有办法勇敢的去面对这一切。那你就让他勇敢起来。在这方面，你不是很有经验吗？肖医生，肖医生，怎么了？叶思荣不见了，怎么会不见了？你说什么？我们他不见了，怎么可能？什么？你先冷静一下。我不知道，我刚刚去准备下一步检查工作，他就不知道去哪儿了。不行，我们得赶紧去找到他。我们他现在这个情况，他不能没人陪在身边。这样，你去楼下，我去楼上，咱们分头去找，第一时间肯定可以找到。好。对了，你去监控室，用监控去找，第一时间给我打电话。好。什么？好，跟我走吧。来，那个阿燕跟小萌，真真的在楼上吗？他们就在上面等你，跟我走吧。来，是。来，让我带你上去。来，阿姨，阿姨，阿姨，哎。肖医生，是肖医生，肖医生你在哪儿啊？阿姨，我在这儿呢，肖医生。叶阿姨，你你到哪里去啊？这是哪里啊？我我好害怕。叶阿姨，我好害怕。叶阿姨，我好害怕。叶阿姨。你没事吧，肖医生？肖萌跟阿野呢？我带您去找他们。找到的啊，叶阿姨可能是想去洗手间，所以走丢的。妈，你以后千万不能再这么乱跑了，知道吗？嗯。哎呀。对了，小萌，今天晚上谁送你们回去？阿远跟小光都出去了，我也没开车过来。刚好我今天下班早，我送你们回去吧。肖医生。就不用了吧，我总是这么麻烦你。你跟我客气什么？况且今天叶阿姨检查太辛苦了，还是早点回去比较好。走吧。嗯，妈，我们走。嗯。肖医生，谢谢你啊，还送我和我妈回来。叶阿姨今天应该也累了，你带叶阿姨早点回去休息吧。嗯，麻烦你了。应该的。
，想不到肖医生也成了小萌的护花使者了，辛苦肖医生了。周总，有件事我必须要告诉你，是关于叶思荣的。不过这件事，我不想让小萌知道。什么事？这里不是很方便，回医院再说。医院。事情大概就是这样，还好我们发现的及时，才没有什么危险。你是说今天叶思荣的走丢不是意外，而是有人刻意安排的？幸好今天天台的门锁上了，不然的话，谁也不知道会发生什么事情。监控录像呢？那个人很聪明，他完全利用了监控死角，根本看不见脸。有人要害叶思荣，这也是我所怀疑的。如果叶阿姨坠楼身亡的话。那所有人都会联想到是畏罪自杀，即使监控录像会拍到那个人，也不能证明他们两个会有什么关系。可是是谁，会想要害死叶阿姨呢？只有一种可能，就是我爸去世这件事情，没有这么简单。所以说要不要报警？目前还只是我们的猜测，没有证据。现在叶阿姨已经被盯上了，我担心她会加害于小猫。你说的没错，我会派人保护好他们。对了，等会儿我要去趟公安局，刘警官跟我说我爸的事情查出了些眉目，我正好连同这件事情一起过去找他们谈一谈。公安局一直在调查这个案件，推动案件的进程最配合的是小萌。我想如果他去的话，他应该会无条件的提供任何证据。不管怎么说，还是要谢谢你，肖医生。我只是想帮叶阿姨和小萌。那就替小萌谢谢你。接下来，你打算怎么办？我也不知道，也许只有等叶思荣恢复记忆了，事情才能真相大白吧。嗯、这个电话亭现在还有人来吗？这个电话亭一直都被人需要，之前院方建议把它撤掉，还是你父亲在世的时候。在他的坚持下，最终保留了下来。任何一个人，都需要有一个地方，去说出心里那些不想被别人听到的话。周老先生曾经说过：“看不见的人最远，说不出的话最重。”这个地方你也带小萌来过吧？对不对？还真是什么都瞒不过你。我的确带他来过这儿，他每次来情绪都很激动。大哭不已，之后就平静了下来。你要不要进去打个电话？真希望真相大白的日子赶快到来。爸爸坚持留下那个电话亭，是不是每个人的心里都有无法说给别人听的秘密？小梦，对不起，我们现在这个样子，又何尝不是因为我踌躇在记忆里，我愿彻底被仇恨打败？也许，我们之间根本就没有仇恨。说我要你有什么用？对不起，老板，我我不知道他们这么快就发现叶思荣不见了。您再给我一次机会。周眼照那么精明，你没有机会了。那，那您打算怎么办？只要尽快的击倒周眼照，其他的人就都不是问题。